தக்கரைப்படியாமல் நம் நாட்டின் வரலாற்று பக்கங்கள் எழுதப்படவில்லை சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்று நமக்குள் நாமை பிளந்து போர்க்களத்தின் மடியில் பிறந்த கதைகள் ஏராளம் செப்பூரில் நடந்த மாபெரும் போரில் சோழர்களிடம் சிக்கிய பாண்டிய வீரன் செவிச்செல்வனை ஒரு சோழ வீரன் மரண தண்டனை வழங்கும் மேடைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு நொடியும் ஜனனம் சோழர் தலைநகரை நாளை தூக்கு ஏய் நிலவே நாளை என்னை கொன்று விடுவார்கள் அதன் பின் நட்சத்திரமாய் உன்னோடு உலாவ வருகிறேன் எத்தனை நட்சத்திரங்கள் ஐயா இதில் தோராயமாய் ஒரு நூறு இருநூறு உமது கைவசத்தால் உருவாகி இருக்குமா ஒவ்வொன்றிற்கும் ஏராளமாய் சன்மானம் கிடைத்திருக்குமே என்ன கிடைத்தது தங்கமா வெள்ளி பட்டங்களா ஆகப் போகும் ஒருவனிடம் கடைசி ஆசை என்னவென்று கேட்கும் வழக்கம் சோழர்களுக்கு இல்லையா என்ன நான் சிறிது நேரம் பேச வேண்டும் உயிரொன்றுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகளாவது கிடைத்திருக்குமே நேற்று வரை போரில் எங்கள் வீரர்களை கொன்று வந்தானே நீ இதை பற்றி பேச உனக்கு அருகதை இல்லை மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த போரில் உங்கள் வீரனை கொல்ல வாய்ப்பிருந்தும் கொல்லாமல் விட்டேன் அதனால் அகப்பட்டேன் போர்க்களத்தில் வீரத்தை தவிர வேறு எதிரி சிந்தித்தாலும் வீழ்ச்சிதான் தழுவ நேரிடும் உன்னை போல வீழ்ச்சி பரவாயில்லை அந்த போரில் ஒவ்வொரு உயிரையும் மாய்க்கும் போதும் வரும் குற்ற உணர்ச்சி வீரர்களுக்கே உரிய சாபக்கேடு பாண்டியர்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது சோழ நாட்டிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் எதிரிகளை மட்டுமே நாங்கள் கொள்கிறோம் இன்று எதிரி நாளையே சோழனும் பாண்டியனும் நாம் ஒரே நாடு தமிழர் நாடு என்று விட்டால் அதுவரை மாய்ந்த அத்தனை உயிர்களுக்கும் என்ன பதில் நரிகளை கொள்வதற்கு பிறவிப்பக எதுவும் தேவையில்லை இதுவரும் தற்காப் முன்னோர்களை போல் காடுகளிலேயே வாழ்ந்திருக்கலாம் அகைமையே இல்லாம் ஆனால் இப்பொழுது போர் என்ற பெயரில் கொள்கிறோம் அது பாவம் என்று தெரிந்தோம் சுயத்தை இழந்து செய்கிறோம் சுயத்தை இழந்தோமா ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் கடமைதான் சுயம் மன்னர் நாடாள வேண்டும் விவசாயி பசி தீர்க்க வேண்டும் வீரன் எல்லை காக்க வேண்டும் நான் வீரனாகத்தான் என் வாழ்க்கை முழுவதும் இருக்க வேண்டும் என்பதை யார் முடிவு செய்தது அந்த கடவுளா அரசர்கள் தானே சரி உங்கள் கூற்றை உண்மை என்றே வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி கடமையை செய்த ஒரு விவசாயியின் பெயரையோ வீரனின் பெயரையோ இதிகாசங்களில் இருந்து கூறுங்கள் பார்ப்போம் அதிகம் வேண்டாம் ஒன்று போதும் நினைவில்லை அப்படி இருந்தால் தானே நினைவில் இருக்கும் மன்னன் மக்களின் மனம் கவர்ந்த மாமன்னன் என்றும் மன்னனின் பெயரை புகழ்
புகழை பாட ஓலைகள் தீர தீர அளவாக எழுதுகிறார்கள் மாமன்னர் தனது பெரும்படையுடன் எதிரிகளை தாக்கி மண்ணில் சாய்த்தார் வீழ்த்தினார் வென்றார் என்னென்ன இதில் ஒன்றை கவனித்தீரா படையுடன் என்ற ஒரே வார்த்தையில் நான் நீங்கள் நம் சகோதரர்கள் அனைவரும் அடங்கி விடுகிறோமே அதே இதிகாசங்கள் தான் தோல்வி என்று வரும்போது மன்னர்களை தானே பழிக்கிறது நம்ம இல்லையே அதுதான் இயல்பு எது ஒரே வார்த்தையில் நம் அத்தனை தியாகங்களும் அடங்குவதா ஆனாய் உடையும் குமிழி போன்ற நம் வாழ்வில் வீணாய் பன்முறை எதற்கு போர் எதற்கு தியாகம் எதற்கு சுவாசம்தான் எதற்கு இன்றொரு நாள் எனக்கு வந்த ராஜ கட்டளை எங்கள் நாட்டு குற்றவாளி ஒருவனின் மரண தண்டனையை நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அங்கு குற்றவாளியின் முகம் கட்டப்பட்டிருந்தது ஒரே வீச்சு காதை பிளந்தது அவன் அலறல் சத்தம் இந்த குரல் எனக்கு மிகவும் பரிச்சயமான ஒன்று சட்டென்று என்னை அறியாமல் முகத்திரையை விளக்கினேன் என் கையாலேயே கூறுகிறது நண்பரே என்னை நாளை அந்த நட்சத்திரங்களோடு உலாவிடுவதா அல்லது அவைகளை இந்த பூமியிலிருந்து இன்னும் சில இரவுகள் ரசிக்க விடுவதா என்று யோசிக்காதீர்கள் நண்பரே இக்கரங்கள் இனி வாழ் தூக்காது உடலோடு இருக்க வேண்டுமா யோசிக்காதீர்கள் நண்பரே இக்கரங்கள் இனி வாழ் தூக்காது காட்டில் அறிகள் வேறு ஏராளம் தப்ப முயன்ற போது அவைகளுக்கு இரையானதாக இருக்கட்டும் எஞ்சிய வழக்கை உங்கள் சோழ நாட்டில் நான் இறந்ததாக சாட்சி சொல்லும் இருக்கும் இக்கை காலம் முழுவதும் பாண்டியர்களின் மாட்சி சொல்லும் படை வீரணி தளபதி யாரே இந்த வீரணியின் சௌகரியத்திற்கு ஆயிரம் பொற்காசுகளை பரிசாக அளியுங்கள் வீரனே நீ விரைந்து சென்று நமது மருத்துவரை பார் உத்தரவும் அண்ணா
தளபதியாரே இதுவரை சோழ நாட்டில் சிறைப்பட்ட எந்த வீரனும் நாடு திரும்பியதில்லையே நம்மை உளவு பார்க்க சோழர்கள் அவனை அனுப்பியிருந்தால் அந்த வீரனை சரி மண்ணா வந்தியத்தேவா எங்கே அந்த பாண்டிய கோழகன் நமக்கு வேலை வைக்காமல் நரிகள் அவனை 